山田睦美の長崎の民話長崎全県編このポッドキャストは長崎県に伝わる民話のうち高吉松雄一氏が収集編集した昭和30年発行の成文社館「我らの長崎県民話伝説集」の中から10話を選び延べ10回にわたって各週ごとに配信するものです「ひたきざき」「宇久島の平村の飯良郷の海岸には船隠れ」ひたき咲きと呼ばれる入り江があります。後藤家の先祖の家森公が初めて上陸されたところであります。家森は平野忠盛の次男でありました。京都で十五の下ぐらいまで進み、梅の神に任ぜられていました。文治五年のことです。花のように栄えていた平家一門が、長戸の壇の浦の合戦に敗れ、皆海に入ったり、ちりじりに落ち延びたという知らせが伝わってきました。家森も、今は九州に落ち延びるしかないと思って、家来の藤原河内の神、久道など十九人を連れ、泉の国まで下り、船に乗り、瀬戸内海を渡りました。時に文政二年も十一月十五日、福秋風は冷え冷えと身に寒くありました。こうして今の関門海峡を渡り、玄海灘を越えて平戸にたどり着きました。この時はもう文治二年も暮れ、年も明けて桜が山々につぼみを開いていました。平戸では、向こうに五島という大きな島がある。島の数も多く、土地も越えているから、そこをお開きになった方がよかろうと進めました。そこでいよいよ五島に行こうと船に乗ったのが3月26日の夜明け方でした。望みに胸を膨らませていた人々は会場で思わぬ大嵐に遭いました。そこで今は運を天に任せて波の上を漂うていると向こうの方に美しい緑の島が見えて島陰から煙が立ち上るのが見えました。みんなはそれに力を得て船をその島の入り江に乗り付けました。そこの浜には天たちが火を焚いているところでありました。一同が濡れネズミのようになって上がってくると、天たちは外から船が見えないように船を岩の間に引き入れ、火に当たらせたり、濡れた着物を乾かせたりしましたまたご飯を炊いてきて一堂に進めました久道が目ざとく家森の前に飯を山盛りに持って差し出された茶碗を見るとそれは縁が少し欠けていましたが模様は鶴の舞っている様が書かれていましたおお殿おめでとうございますこの茶碗は舞鶴の絵殿のご運が開ける兆しでございます」と言いました家森も扇を開いて「いかにもめでたい」と喜びました家森は翌日は宮の首に出て神様の祠を作り例のかげた舞鶴の茶碗を備えて神を祀りました29日になると平の本村から代表の百姓たちがたくさんやってきて一同を迎えましたこうして家守たちは晴れて平村に乗り込みついにこの島一帯はその領地になったのであります家守は後になって宮の首に初めてかげた茶碗をあげて神を祀ったところに八幡宮を建てましたがそのお祭りの日には後藤の島々一気津島からも船に乗って人々が集まってきてにぎわいました自分を助けてくれた天たちには五島一帯の海岸で長く自由にアワビを取ることを許しましたこうして福江島に渡るまで五島家は家森から七代の間はこの宇久島にいたのでありますかの日滝崎には家森港上陸の地の石の印が立っています
王子の五郎昔伊佐伏村に王子の五郎という人が住んでいましたこの人は聖武天皇様の第五番目の王子でした生まれつきの勇気のある強い人でしたが天皇様のご命令で仏像を持って遠い壱岐の島に渡ってきましたそうしてこの村の立石というところに住んで島全体を治める国主という役について暮らしていました鶏を育てるのが好きで鶏の小屋を作ってたくさん育てていました島中の貢ぎ物も集まってくるし大層なお金持ちになりましたそこで貯めた金銀を人の知らないところに埋めておこうと思ってある時七頭の馬の背中に金銀を入れた箱を背負わせて幾野の辻まで運びました丘の上に大きな椿の木があったのでその下に埋めて土をかぶせておきました帰りに刀江まで来た時金銀の箱をうずめたところを知っている召使いの女が一人あったのでこれが気がかりで仕方がありません王子はいきなりこの女を海の中に突き飛ばしてしまいました女は恨めしそうな目つきをして「朝日てる夕日輝く白椿の下」と歌って波に巻き込まれてしまいましたそれから例の丘の上の椿の木は朝になると葉も枝もまぶしいほど銀色に輝いたそうであります鶏の小屋の卵を蛇が現れて盗むようになってきましたそこで王子は蛇をひどい目に遭わせてやろうと思って木で作った卵を小屋の中に入れておきました蛇は知らずにそれを飲んだのでお腹に仕えてそのまま死んでしまいましたこれからというもの日照りが続いたり大雨が続いたりして島中の畑の作物はすっかり取れなくなってしまいましたそこで王子は剣に蛇の巻きついた形を石に刻みつけて村の神様にあげましたこれは今でも熊野神社の境内に立っていて村の人々は蛇神と呼んでいますこうして王子の子孫は20代も続き皆王子の五郎と呼ばれていました立石の飛び毛にはその墓というのが残っていますまたここの浜辺にはお経文を一字ずつ書いた浜石がたくさん落ちているそうであります「わらしべ長者」昔あるところに貧乏人と金持ちが隣り合わせに住んでいました金持ちの家は3階建てで庭のお池には噴水が上がっていました貧乏人の家は古ぼけて少し傾いていました金持ちには美しい一人の娘があり貧乏人にも一人の息子がありましたこの息子がある時金持ちのところに行ってお家の娘御さんを私のお嫁さんにくださるわけには行きますまいかと言いました長者はしばらく息子の顔を見ていましたが「お前のごたる貧乏人には嫁にはやれん」「このわらしべは一本やるけど百万長者になったらまた来い」と言いました息子はその一本のわらしべを大事に持って屋敷を出ていくとにわかに天気が荒れだして風が吹いてきましたあるお屋敷のそばを通ると前の畑で美しく咲き乱れたボタンの花が今にも吹きちぎれそうに揺れています息子は畑の中に入って木片を一本立てて持っていたわらしべを結びつけボタンの花に支えをしました家の中で見ていたここの主人は出てきて軒端しの芭蕉の葉を一枚抜いてきました息子はそれをもらって歩いていくと町外れへ出ました今度は大粒のの雨が降り出したのです向こうの方から味噌の入った諸豚を担いだおかみさんがやってきました味噌に雨粒がかかって濡れています
。そこで、芭蕉の葉をその上にかぶせてやると、おかみさんは喜んで味噌を一塊くれました。それを紙に包んで懐に入れて走っていくと、やがて火がとっぷりくれてしまいました。息子は町外れの小さな宿へ泊まることにしました。隣の部屋に一人の目の不自由なおばあさんが泊まっていましたが、おにぎりは持っていたが、おかずを持っていないのです。息子は例の味噌を懐から持ち出しておばあさんにやりました。おばあさんは、これはお気にと言いながらおむすびを少し息子に分けてやりました。そしてその味噌を一口舐めると「ありゃあこりゃあ塩辛か」と叫んで飛び上がりその弾みに目がパッチリ開いてしまいましたおばあさんは夢のように喜んで翌朝息子と別れる時に一丁のカミソリをくれました息子はそれをもらって歩き出し次の日泊まった隣の部屋には一人の浪人武士が泊まっていました見ると髪やひげが伸び放題です。そこで息子は髪剃りを貸してやりました。浪人節はそれですっかりひげを剃って、よほど気持ちが良くなったと見えて、刺していた一本の脇刺しをくれました。息子は翌日はその脇刺しを刺して、大いばりで両手を振って町を歩いていきました。すると、向こうの方から殿様の行列がやってきました。仕方がないので、傍らの道に座って頭を下げていると、お通りがかりの殿様が籠の中からふと、この息子の刺している脇差しに目を止められました。籠を止めよ、ということになって、息子はその場に召し出され、やがて、明日はお城へ登るように、ということでありました。息子が翌日お城に上がってみると、殿様はたくさんのお金を出して、例の脇差しをお買い上げになりました。息子は、にわか長者になって、隣の金持ちの娘をお嫁に迎えました。とさ。いかがでしたかこれで、長崎編、諫早島原編、五島編、県北編と合わせて合計50話の長崎の民話を配信することができました。童話、伝承、説話、言い伝え、様々な分野のお話を民話と一括りにしておりますが、ともかくも長崎県全域の民話専門の声の図書館として維持していきたいと考えています。ご協賛いただいた各企業の方たちは、子供たちのためになればということでご協力いただきました。大人たちの今の思い出に、そして子供たちの未来の思い出のためにという思いで制作しています。思い込みだけで走り抜いた企画でございましたが、末永くこれらの物語が引き継がれていくことを願っております。さてさて。ともかくも2年の間配信を続けてきました長崎の民話はこれで大断縁となります長い間聞いていただきましてありがとうございました長崎の民話が50話揃った声のライブラリーここに関わらせていただけたこと本当にありがたく思いますこの2年で私の人生も大きく開いたように思います一つ一つの民話の中の根底に流れている知恵というんでしょうか英知というんでしょうかエッセンスが体の中に染み入って日々起こるさまざまな出来事の解決策にそのエッセンスが香り付けをして導いてくれるそんな月日になってきたように思います長崎の民話に育てていただきましたこれからもこの声を使って何かできるのではないかなという予感がしていますまたどこかでお会いできますように歌種の山田睦美がお届けいたしましたありがとうございました